kushtin vekje, ndër infekcionet që përhapen nga kafshat, dhe me thënë zonozat, a i më i zakonshmi dhe që të rejtë përmëndjen janë infekcioni nga qeni. Lishmanoza është një infekcion që përhapet nga qeni smur. është parazitar, një qelizor, i përhapur në të gjithë botëm. Burimi infekcionit është qeni, por dhe disa kafsh të tjera, si qakalli, vejpra dhe kafsh të egra. Që të zhvillohet infekcioni, për mes qeni të smur, pa tjetër në bojit e dhe halka e ndërmjetme, që është mushkonja. Qeni është rezervuari kërësor i këti infekcioni. Cikli biologik i plot i lejsh mamjas zhvillohet në përmjet vektorve transmetus, si që janë moshkonjat, rishnat, pleshtat e tjerë. Për të kuptuar, më thjesht për lecusin e gjerë, e shpjegoj me këtë mënyrë. Moshkonja pëtskon qenin e smur, pas të pëtskon dhe njeriun. Në vëndin e pëtskimit, kryohet një papur, një e flyrë pak në njërë lozë, që mund të rri aty për disa javë deri në disa muaj. Në momentet saktuara, kur bje imunitetit, në përmjet gjakrut, paraziti kalon në gjëndrat limfatike duke u shumëzuar kryesisht në shpretk dhe jep anemi. Pra, vlen të theksohet se inkubacioni është i gjatë 4 dhe në 10 muaj, po ndo njëherë mund edhe ta kaloj këtë. 4 dhe në 10 muaj pas pitskimit. Atëhere, fillojnë nga që faqen shenjat e smundjes. Smundja zhvillohet në dy forma. Në formën e lëkurës, që është ajo më e shpeshta, dhe në formën me prekjet organeve të brandshme. Letë shpjegojnë dy fjalë për epidemiologjin. Në vitet e fundit, raportohet shtimi rasteve me lejshmanoz në të gjithë botën. 88 vënde konsiderohen si endemike, ku bën pjesë edhe Shqipëria. Incidenca vjetore në të gjithë botën, si pas organizatës botërore të shëndetsis, është kjo. Janë 401 raste të reja në vitë, për formën e lëkurës të lejshmamjas dhe 100.000 raste të reja në vit për formën e preket organeve të brëndshme. Kryesisht prek moshës një diri në 5 vjetë, por kohet e fundit e gjenjë edhe të këtë rriturit. Janë mbi 30 type protozaharës që qarkullojnë në naturë, vlenë të theksohet se pas kalimit të infekcionit të parë, fiton imunitet vetëm për tipin lejshmanjas që ke kaluar. Do me thënë, nuk të siguron që kjo së mundje të fitoj imunitet të përhershëm gjatë gjithë jetës. Shenjat klinike janë këto. Filimi është gradual me temperatur 3-4 dit me shenjat të përgjithshme, si për shëmbëll, pak dhimbje muskulare, dhimbje fyti, koke, fryrje të barkut, lodje dhe dopsi trupore. Në përgjithsi, kalon si një kataris tinës, pas disa javësh, ose disa muajsh, për sëri ringrije temperatura në form ondulante, do me thënë valzimi. Shqo qërat me dhimbje barkut, zbeje, djersitje, profuze në të gjithë trupin, në një vizit mjekësore konstatohen zmadhimi gjëndrave limfatike dhe i mëlqis dhe i shpretkës. Shpesh, ajo shenjë e vogër në lëkur që është harruar pas kajtë muesh, ndërko që të faqet për sëri një temperatur e pashpjegushme. Diagnoza vendoset në bazë të shenjave klinike. Bëhen analizat e gjakut, 
Komisja odbiła psi i kockas, osada i spredkas, cita dziukoj nieku, a czy dzionem parazitat intra celizar. Miekimi jest dzień po dzień, jest sigur, me glukantin. Forma me prekje të lukurës ka një e curi më të mirë. Mund edhe të vetë shërohen, qfaqen me forme noduseve të vodla, të forta, të padimshme, në qëndër të nodusit kryohet një kore, një krust. Kur të mtojmë të heqim, dalojmë një numër rënjës të forta, kjo që e dëshenja mund të pelje. Një pjesë e kësaj forme mund të generalizohet, duke hyrë në vazhdimësi, në organizëm, në përmjet e nëve të gjaku të nën lukurës. Diagnoza diferenciale bëhet me të gjitha anemit e tjera. Dhe me ato infekcione që shojshërohen me temperaturë. Një infekcion tjetër parazitarë që transmitohet dhe po përsëri nga qeni është ekinokoku. Ekinokoku është një parazit që kërkon dy mbartës të ndërmjetëm, qent dhe gjedet. është më i rralë, shenjat e smundjes të njerë ju të faqen me ato të prekjes të mushkërive ose me forma në kristeve në mëlqi. Kur mbeturinat e kontaminuara ekskretohen në mjedis, Bartë si të ndërmjetën kanë potencialin të kontaktojnë parazitin duke kulotur në përkulota të ndotura, duke përmbyllur në këtë mënyrë ciklin jetësor të parazitit. Profilaksia, njëri u rismur me lejshmanja është burim infekcioni. A i duhet shtruar në repartin e smundjeve infektive. Nga na e pushtetit vendorë, janë organizuar lufta këndër qenëve të infektuar, sidomos atyre të rrugës. Rëndësi më të madhe ka lufta këndër moshkonjave, pleshtave, rrishnave, për të bërë të mundur ndërprejen e halkës të transmitimit të kënjërjo. Lejshmanoza është një parazit një qelizor, që strehohet brënda në qelizat e njeriut, dhe kjo e bënd më të vështirë për të identifikuar. Kjo vetim e bënd pra që të shmanget imuniteti humoral i organizmit. Për më tej, dërgoni pjëtjet tuaja në komentet në Youtube, ju falem derit.